Okay, so here's the problem. If dry hydrogen gas at atmospheric pressure is burned completely in a furnace with 32% excess air, calculate the orzet analysis of the flue gas from the furnace. So, okay, so first thing to do is make diagram muna tayo. So, this box will represent uh, the combustion. Okay, so, ito naman ang um, fuel. So, sa ating problem, ang fuel ay dry hydrogen gas. So, dito, ilalagay na lang natin ay chemical form formula na H2. Okay? So, next one is the product. Product. So, ang product or tinatawag din nating stock gas or flue gas. So, ito yung ikocompute natin ngayon. Yung orset analysis ng flue gas. So, leave it blank muna natin. And then, sa taas, dito, nandito naman ang, dito, pa, dito naman mapasok ang uh, excess air. So, sa problem na kalagay ay meron tayong 32% excess air. Ayan. Okay. So, next step naman is mag-basis tayo. So, usually, uh, pag nag-basis ka sa case 1, lagi siyang nakabay moles. So, now, mag-basis tayo ng 100 moles. One hundred moles ng H two. Okay, so <clears throat> okay, so next step naman is maga ano tayo, magde table para mas madina tayong maintindihan. So pag nag table tayo, um, it is composed of the gas, yung column na gas, yun. So ang gas natin ay H two. Next one is yung moles. Next one is yung at C o yung moles ng C sa ating fuel. Next naman is yung at H o moles ng hydrogen sa ating um, fuel. Next is at S. So, moles ng sulfur sa ating um, fuel. And then, the last one is yung ating moles o, uh, moles of O2 moles O2 yan so since uh, wala tayong moles ng O2 yan and wala rin tayong sulfur so sa ating fuel wala rin tayong carbon so hmm. okay so dito naman sa ating um, moles Ang ilalagay lang natin dito is kung ano yung binasis natin. So, nag-base tayo ng 100, ilalagay lang natin ng 100. Okay? So, tapos dito, so, yung at H na lang natitira. So, kung ilan yung hydrogen dito, limbawa, dalawa, i-multiply natin lang, lang natin siya doon sa binis natin ng 100. So, 2 times 100. Okay? So, 200. Ayan. Okay, so, okay na yung table natin. So, next one is mag-proceed tayo sa ating um, mga formulas. So, ating unang formula ay ang theoretical O2. Okay, so, ang formula ng theoretical O2 ay at C plus at H over 4 plus at S plus or minus moles O2. Okay? So, since wala nga tayong moles O2, cancel lang natin yan. Cancel natin yung sulfur at cancel natin yung carbon. So, matitir na, na lang is yung at H over 4. So, ang at H natin ay 200, 200 over 4. Okay? So, 200 divided by 4 is equal to 50. Okay, so 50 ang ating theoretical O2. Okay, so let's proceed with our um, next formula which is the excess O2. Okay, so ang formula naman sa ating excess O2, this is just simply the theoretical O2 
mumultiply lang natin siya sa ating given at excess air. So, ang given natin ay 32%. So, lagyan natin is 0.32. Okay? So, 50 times 0.32. Kami tayo ng calcule. So, 16. Okay, next one is the um, free O2. Okay, so ang formula sa ating free O2, this is just simply excess O2 plus CO over 2 plus H2 over 2. So, since wala naman tayong CO at H2 sa given natin sa, sa fuel, cancel out na lang natin yan. At ang matitiray ay ang ating excess O2 na 16. So, same lang siya sa ating excess O2 at free O2. Okay. So, kanina hindi ko nasabi na pag complete combustion ng ating problem, ang um, magiging product lang niya ay CO2, O2 at N2. Okay, so pag nag-incomplete combustion na siya, dyan napapasok yung ating CO, H2, SO2, SO3, yan. So, pag ganito, pag halimbawang um, complete combustion na siya, kung ano yung excess O2 mo, automatically yun na rin na making free O2 mo. Okay, okay so let's proceed uh, sa ating next na formula which is the um, supplied O2, okay. Okay, so ang formula lang sa ating supplied O2 ay theoretical O2 plus excess O2. Yun lang siya. So, that's 50 plus 16. So, ang ating supplied O2 ay 66. Okay, so... Next one natin kukuhain ay supplied N2. So, para makuha natin ang, ang ating supplied N2, kailangan, kailangan natin ang ating supplied, N, supplied O2. Supplied O2 at imumultiply natin siya sa kanilang ratio na 79 over 21. Okay? So, ang ating supplied O2 ay 66 multiply sa 79 over 21. Okay? So, gamit tayo ng calcule. Okay. So, 248.29. Okay. So, now, uh, makuha natin ang ating RSAT analysis. So, kagaya ng sinabi ko kanina, since ito ay complete combustion, ang ating magiging product lang ay CO2, O2, at N2. So, since ang fuel ay H2 lang, wala tayong um, carbon, so, automatically matatanggal na ang CO2 at ang matitira na lang ay O2 at N2. So, ano ba yung O2 natin? Saan natin kukuhain dito? So, lagi yung tatandaan na ang O2 lagi sa or, sa or, or set analysis ay ang free O2. Okay? So, ang ating free O2 ay 16. Okay, 16, lalagyan natin dyan. And then, ang N2. Ang N2 natin nakuha ay 248.29. Okay? So, i-add natin to. So, pala, 16 plus 248.29. So, ayan. So, 264.29. Okay. So, ang OST analysis ay merong percentage dapat. So, para makuha natin ang percentage ng, ng itong dalawa, is kailangan natin... Um, 
uh, ito, i-divide natin sa total nila at i-multiply natin sa 100. 16 divided by 264.29 times 100. Okay. So, the answer is 6.05%. Okay. Next one naman, yung N2. is 93.95 percent. So, dapat, lagi itong mag-equal sa 100. Yan. 100 percent. Okay? So, now, ito na yung ating ORSAT analysis.